పారిపోవటం వల్ల ఆశ్చర్యం లేదులే కానీ నేను నేను వదులుతానని ఎలా అనుకున్నావు
పోతావే పారిపోతావా మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టి మమ్మల్ని అందరినీ కూల్చుని చేసి ఎన్ని దారుణాలు చేసేవే నా వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళందరినీ నాకు దూరం చేశారు ఎవరినైతే నేను ఇన్ని రోజులు కుంటెల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నానో వాళ్ళందరినీ నేను అసహించుకునేలా చేశా నీ మాయ మాటలు నమ్మి మేనకని చందుని అనరాని మాటలు అన్నాను కదే నా చందుని నా చేతులతోనే కొట్టేలా చేసావు కదే నీ మొహం మీద చీ కొట్టి నిన్ను మెడబట్టి ఇంట్లో నుంచి గెంటేసినా నీకు బుద్ధి రాలేదే నువ్వు చచ్చావని అందరం ప్రశాంతంగా ఉన్నా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో బతికొచ్చి మా జీవితాల్ని నాశనం చేయాలనుకున్నావే నాశనం చేయాలనుకున్నావా ఇక నేను బతకనివ్వనే ఇక నేను బతకనివ్వను నేను తప్పు చేశానని నువ్వు చెప్తే నమ్మి నీ మెళ్ళ తాళి కట్టి పాపం చేశాను ఇప్పుడు నేను చంపి నా పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటాను కత్తితో పొడిచి పారిపోయిందిరా అది పారిపోలేదమ్మా నాకు అడ్డంగా దొరికిపోయింది దాన్ని చంపిన తర్వాత ఇంటికి వస్తాను చంపేరా అలాంటి రాక్షసి భూమి మీద బతుకుండడానికి వీల్లేదు అది బతుకుంటే ఇంకా ఎంతమంది జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుందో వదలదు కార్తీక్ చంపేసే అలాగేనమ్మా మనుషుల్ని చంపడం సరదానే నీకు ఇప్పుడు నిన్ను చంపుతుంటే ఆ సరదా ఏంటో ఎంజాయ్ చేద్దు కాని చెప్పమ్మా ఆంటీ ఎక్కడుంది ఆంటీ 
ఇంకెక్కడ ఆంటీ అమ్మా ఏం నారాయణ ఆంటీ ఏమైంది ఏమైందంటే ఏం చెప్పను ప్రస్తుతానికి కోమాలో ఉంది ఇంకా సేపట్లో పైకి పోయేలా ఉంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు నారాయణ కాస్త అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పు చెప్పడానికి ఉందమ్మా మీ అమ్మ అమెరికా కలిసి మా మేడం షూట్ చేసేసారు అదృష్టం బాగుంటే బతుకుద్ది లేకపోతే పైకిపోతే ఎవరికెట్ట రాసి పెట్టుంటే అట్టా జరుగుద్ది మనం ఏం చేస్తాం చెప్పమ్మా అవును ఎందుకే నువ్వెందుకు ఫోన్ చేసినట్టు మా అన్నయ్యకి జలిచే పూజని తెలిసిపోయింది నారాయణ ఆ విషయమే ఆంటీకి చెప్దామని ఫోన్ చేశాను కానీ నువ్వేమో ఆంటీ కోమలో ఉందని చెప్తున్నా నాకేం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు మా అన్నయ్య జలిచిన చెప్పడానికి తీసుకెళ్తున్నాడు అవున్నారాయణ ఇందాక అన్నయ్యకి ఫోన్ చేస్తే ఆ విషయమే చెప్పాడు ఇప్పుడు జలజల ఎలా కాపాడాలో అర్థం కావడం లేదు మనం ఏం చేసినా ఇప్పుడు జలజల కాపాడలేమమ్మా కానీ జలజన కాపాడే వ్యక్తి ఒకే ఒకళ్ళు ఉన్నారు నేను వాళ్ళకి చెప్పి జలజన కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తాను హలో హలో నారాయణ ఎవరే వ్యక్తి హలో ఇన్ని రోజులు నువ్వు మాకు నరకాన్ని చూపించావు ఇప్పుడు నేను నీకు ఆ నరకాన్ని చూపిస్తాను ఎంత మందిని పొట్టను పెట్టుకున్నావే మహేంద్రంగుల్ చంపావు బాలాంటీని చంపావు ఆఖరికి ఆఖరికి అమాయకురాలైన గాయత్రిని కూడా చంపావు మనుషులు ఉండాల్సిన భూమి మీద నీలాంటి రాక్షసులకి చోటు లేదు నీకున్నది నా మీద ప్రేమ కాదే నా కుటుంబం మీద పగ నా వాళ్ళని చంపితే నీ చావుకి నువ్వు దగ్గర అవుతావు కానీ నాకు దగ్గర అవుతావు అని ఎలా అనుకున్నావే ఎంత బతిమాలినా నిన్ను బతకనివ్వనే చంపేస్తాను
నన్ను వదిలే ఎవరు నువ్వు మీసం లేని మగాన్ని భయం లేని ఆడదాన్ని బలం బలగం ఉన్న భద్రావతిని భద్రావతిని నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు నేను దీన్ని చంపాలని డిసైడ్ అయ్యాను ఇక నన్న దేవుడు కూడా ఆపలేడు నువ్వు ఆపాలని ప్రయత్నించకో ప్రయత్నిస్తే నువ్వు లేదనుకుంటున్న భయం పుడుతుంది నువ్వు ఉందనుకుంటున్న బలగం పోతుంది నా గురించి నీకు తెలియదు కాబట్టి హిట్ట మాట్లాడుతూ ఉండవు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా నాకు లేదు మాటకి మాట సమాధానం చెప్తా ఉండడు చూడపి నీకు నాకు మధ్య ఏదైనా వైరం ఉండదా లేదు కదా అందుకే చెప్తాండా ఆ అమ్మిని ఇడిసిపెట్టు నేను నిన్ను ప్రాణాలతో ఇడిసిపెడతా నేను అదే చెప్తున్నాను దీన్ని చంపనివ్వు నిన్ను చంపకుండా వదిలేస్తాను తమ్ముడు ఇంత వరకు భద్రావతి ఈ మాట వెళ్ళలేదు ఇంత మందిని చూసి కూడా నువ్వు ఇట మాట్లాడుతూ ఉండవంటే నీకు పొద్దుగా భయమే లేనట్టుండదే ఆ భయం ఏదో పుట్టిస్తే పోలా ఆ తమ్ము నీకుందా తమ్ము గురించి రొమ్ము ఇరుచుకుని మాట్లాడుతా ఉండాడు ఆడి రొమ్ము చీల్చి తమ్మేటో చూడండి రా
చూస్తే భూమికి జానడు ఉంది బలుపు మాత్రం కొండ అంత ఉంది ఎంతమంది మంది మార్బలం సేమా సేమా అంటే ఏమనుకున్నారు కానీ మనిషి సేమ అంత ఉంది కానీ ఏనుగంత బలం ఉంది ఇదేంటి ఇది ఇంకా సావలేదా అంటే ఈ భద్రావతి మేడమును కాపాడమే కాకుండా దీన్ని కూడా కాపాడి తీసుకొచ్చిందే పాపీసీ రాయి అన్నట్టు మేడమే కాకుండా ఇది బతికింది మీరు మా అమ్మని కాపాడారా మీరెవరో మాకు తెలియదు కానీ ఈరోజు మీరు రాకపోయి ఉంటే మేము వాళ్ళ చేతుల్లో చచ్చి ఉండేవాళ్ళం మీకెలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదంటే చూడమే ఇక నుంచి నువ్వు నా మడిసివి నీకు మీ అమ్మకి ఎట్టాటి భయమో అక్కర్లేదు లోనికి పోయి మీ అమ్మను చూడు రాజమ్మా అమ్మను చూద్దు గాని కనీసం నిన్ను చూతేనన్నా మీ అమ్మలో చల్లం వస్తుందేమో నీ స్పర్శ తగిలితేనన్నా ఆ ఒక స్పృహ వస్తుందేమో రాజమ్మా సాగు బతుకుల్లో ఉన్న మీ అమ్మ సాగు నుండి బయటపడ్డ మీరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఎక్కడి నుంచి కాలు బయట పెట్టకుండా ఉన్నారనుకోండి మిమ్మల్ని కన్నెత్తు చూసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కాదు కూడదు అనుకున్నారు అనుకోండి ఈసారి టికెట్ కన్ఫర్మ్ ఉష్కో రండి మీ అమ్మగారు చూద్దుకండి రండి జాగ్రత్తగా ఉండాల ఎప్పుడు యాడికి పోవాల్సి ఉంటదో నాకే తెలియదు ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన పనులు సాన ఉన్నాయి మన పనులన్నీ పూర్తయితే గాని మనం సీమలో అడుగుబెట్టనీకి ఈ లేదు 